ஓம் காத்தியாயனாய வித்மகே கன்னியாகுமரி சிதேமகே தன்னோ துர்கி பிரசோதயா வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கிரக நடைகள் எங்கெங்கு நிற்கிறதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜூலை மாதத்தில் இந்த ஆணி ஜூலை மாதங்கிறது ஆணி மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல்ல ஆடி மாதம் பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் இந்த கிரக நிலைகளோட ராசி பலனை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ மேஷத்தில் வந்து கிரகம் இல்லை அதனால் ரிஷபத்தில் சுக்கரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் மிதனத்தில் புதனும் ராகு சூரியன் தற்சமையாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் இப்போ விருச்சகத்தில் சந்திரன் தற்சமையம் ஒரு ரெண்டரை நாளைக்கு வரைக்கும் விருச்சகத்தில் இருப்பார் அப்போ தனுசில் குருவும் குரு இல் தான் குருவும் வக்கர நிலையிலையும் சனி கேதுவோட சேர்ந்துருக்கிறார் மீனத்தில் செவ்வாய் இப்போ இந்த கிரக நிலைகள் இந்த மாதம் முழுக்க இருந்துகிட்டு இருப்போம் ஜாதகத்தில் மகர ராசி ஜூலை மாத ராசி பலன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆணி மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் ஆடி மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை மகர ராசி பலன் மகர ராசி என்பர்களே உங்கள் ராசியில் உத்திராடம் மூணு நான்காம் பாதம் திருவோணம் அவிட்டம் ஒன்று ஒன்று இரண்டாம் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடங்கியது இந்த மகர ராசி இந்த மகர ராசி சனியினுடைய ராசி சனியினுடைய ஆட்சி வீடு இந்த மகரம் சரராசி நீர் ராசி ஆகியவை இந்த மகர ராசி இந்த மகர ராசினுடைய இந்த மாத கிரக நடைகளை பார்க்கலாம் ராசிநாதன் தனது ராசிக்கு மறைவு ஸ்தானத்தில் தனுசுவில் சனியுடன் கேது ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் செவ்வாய் அதாவது மீனத்தில் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் சுக்கரன் ஆட்சி பெறுகிறார் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் புதன் சூரியன் ராகு இந்த சூரியன் ஆடி மாதம் வரை அதுவரை அது ராசியிலே இருப்பார் அப்போ ராசிநாதன் ராசிக்கு பனிரெண்டில் மறைவு பெறுவது என்பதும் ராசியில் குருவும் பரிவர்த்தனை பெறுவது என்பதும் ராசி பலம் பெறுகிறது அப்போ ராசியினுடைய பலம் பெறுவதால் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் உடலில் இருந்த சிறு சிறு தொல்லைகள் அகலும் உடல் குறைபாடுகள் நீங்கும் அப்போ ராசிநாதன் வலுப்பெறுகிறார் ராசிக்கு தனாதிபதியும் தனஸ்தானத்தில் இரு தனத்து தனக்கு மறைவு ஸ்தானத்தில் இருப்பதால் செலவுகள் கூடும் வருமானங்கள் குறையும் குடும்பம் என்று பார்க்கும் பொழுது குடும்பத்தில் சிறு சிறு சச்செலவுகள் தோன்றும் குடும்பத்தில் அந்நியர்கள் அந்நியர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் இவர்களுடைய மனக்கசப்புகள் ஏற்படும் ஏன்னா சனிக்கு ஏழரை சனி ஓடிட்டு இந்த ஏழரை சனி விரைய சனியாக ஓடிட்டுருக்கார் இந்த விரைய சனி என்பது ஒன்றை ஆண்டு இரண்டு ஆண்டுகளாக விரைய சனி தான் போயிட்டுருக்கு அப்போ செலவு கூடும் கடங்கச்சி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிரச்சனை கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த மாதத்தினுடைய முற்பகுதியை நிறைந்தா அதன் பிறகு ஓரளவு கட்டுக்குள் இருக்கும் ஏன்னா ராசிநாதன் சனி என்பதால் பெருசாக ஒன்றும் பாதிக்கிட்டார் கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கொடுப்பார் அவ்வளோதான் அதனுடைய இந்த மாதத்தின் இறுதிக்கு ஒரு சிறந்த யோகத்தை பெறலாம் அப்படின்னு இந்த ராசி சொல்லலாம் இந்த ராசியில் குடும்பம் என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த சின்ன சின்ன சச்சரவு இருக்கும் கணவன் மனைக்குள்ள சின்ன 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 தக சிறு சிறு சல சலகுப்புகள் ஏற்படும் வருமானங்கள் குறையும் இருந்தாலும் செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்குங்கிறார் கடன் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் கடன் கொடுப்பது காலதாமதமாகலாம் ஆகியவையுடைய இந்த ராசியினுடைய பலன்கள் ஆனாலும் ராசிநாதனுடைய பலம் பரிவர்த்தனை பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் விலகி மறையும் என்றே சொல்லலாம் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் செவ்வாய் இருப்பதால் 
சகோதர வழியில் சில சிறு சலசலப்புகள் ஏற்படும் நண்பர்கள் வழியில் சின்ன சின்ன சிறு சிறு சஞ்சலங்கள் ஏற்படும் சகோதரனுடைய நிலை சற்று கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் பதினோராம் இடத்துக்குடையவர் மூன்றாம் இடத்தில் ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துக்குடைய செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பதால் இருந்தாலும் சகோதரனுட ஒரு ஒற்றுமை கொஞ்சம் சற்று குறைவாக இருக்கும் நண்பர்களுடன் மிகவும் அன்புடனும் கவனமுடனும் பழக வேண்டும் நாலாம் இடத்துக்குடைய செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்தில் மறைவு பெறுவதால் நாலாம் இடத்துக்குடைய சுகஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பதால் சுகத்தில் சில சில சின்ன சிக்கல்கள் ஏற்படும் வீடு வாகனம் போன்ற நிலைகளில் ரொம்ப மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் புதிய வாகனம் வாங்குவோர் புதிய வாகனம் விற்பவர்கள் வாங்குவோர் வாகனங்களை விற்பவர் பழைய வாகனங்களை விற்பவோர் இவர்கள் கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும் புதிய வாகனங்களை வாங்குவது தற்சமயம் தவிர்ப்பது நல்லது ஆயினும் புதிய வாகனங்களை வென்றும் பழைய வாகனங்களை மாற்றி அமைக்கலாம் தாயாதி உறவில் சிறு சலசலப்புகள் ஏற்படும் தாயாதி வர்க்கத்தினால் ஆதரவு கிடைப்பது சற்று கால தாமதம் ஆகலாம் ஆடை ஆபரண சேர்க்கை இதை புதிய ஆபரணம் ஆபரண சேர்க்கை பெறும் ஆபரணங்கள் வாங்குவது பழைய ஆபரணங்களை மாற்றி அமைப்பது இதையெல்லாம் இந்த மாதத்தில் இவர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் தெய்வம் இந்த ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் சுக்கரன் ஆட்சி பெறுவது என்பது பூர்வ புண்ணிய பலன் கிட்டும் பூர்வீக சொத்துக்களில் உள்ள பிரச்சனைகள் அகலும் பூர்வீக சொத்துகள் மாற்றி அமைக்கலாம் வீடு மனைகளை புதியதாக அமைத்து கொள்ளலாம் ஆயினும் கொஞ்சம் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும் நிதானமாகவும் செயல்பட வேண்டும் ஐந்தாம் இடம் என்பது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் அது சுக்கரன் ஆட்சி பெற்று குரு பார்வைது என்பது புண்ணிய பலன்கள் கிட்டும் கோயில் குளங்கள் கோயில் குளங்களுக்கு செல்வது புனித யாத்திரை செல்வது சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்வது இது மிகவும் சிறந்த காலமாகும் அதாவது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கல்வியில் மந்த நிலை ஏற்படும் உயர்கல்வி பெறுவோர்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ள காலமாக அமையும் இளைஞர்களுக்கு சிறந்த காலமாக இருக்கும் முதியோர்களுக்கு கொஞ்சம் சற்று கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் அதாவது பெண்கள் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது அவ்வளவு சிறப்பானதாக இல்லை காலதாமத திருமணம் கல்யாண சுப நிகழ்ச்சிகள் காது குத்து தேவைகள் வீட்டில் சுபகாரியங்கள் நடத்துவது சற்று காலதாமதம் ஆகலாம் பொறுமையுடன் காத்திருக்கவும் மேலும் காதல் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சி சுப நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ள காலமாக அமையும் தொழில் புரிவோர் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கு சிறந்த காலமாக கருதப்படும் புதிய தொழில் தொடங்குவோர் சற்று பொறுமை காக்கவும் ஏற்கனவே தொழிலில் இருப்பவர்கள் மந்த நிலையை எட்டக்கூடிய நிலை உண்டு அதனால் அவர்களும் பொறுமை காக்கவும் மேலும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் புதிய தொழில் தொடங்குவர்களுக்கு சற்று பொறுமை காக்கவும் ஏனெனில் இவர்களுடைய ஏழரை கணினியுடைய காலம் சற்று கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும் சுப நிகழ்ச்சிகள் அதாவது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சுப நிகழ்ச்சிகள் என்று பார்க்கும் பொழுது சற்று கால தாமதம் ஆகலாம் என ஏழரை சனியினுடைய தாக்கம் குரு ரெண்டில் நீச்சம் அதனால் சுப நிகழ்ச்சிகள் சற்று கால தாமதம் ஆகலாம் அதிர்ஷ்ட நிறம் 
கருப்பு வெண்மை அதிர்ஷ்ட எண்கள் ஐந்து ஒன்பது பதினொன்று பதிமூன்று ஆகியவை இவர்களுடைய அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதாவது சந்திராசிரம நாட்கள் அல்லது ஆகாத நாட்கள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஐந்து ஆகியவை இவர்களுக்கு ஆகாத நாட்கள் விநாயக பெருமானையும் பெருமாளையும் வழிபட வேண்டும் விநாயக பெருமானை சனிக்கிழமைகளில் மாலை நேரத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி அருகம்பொல் சாற்றி விநாயக பெருமானுக்குரிய காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரித்து விநாயக பெருமானை வழங்கி வர இவருடைய கஷ்டங்கள் விலகும் பிரச்சனை அகலும் நிம்மதி பெறலாம் அடுத்து பெருமாளையும் வழிபடலாம் பெருமாளை புதன்கிழமை தோறும் அல்லது புதன்கிழமை மாலையில் பெருமாளுக்குரிய நிதீபம் ஏற்றி அல்லது பெருமாளுக்குரிய காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரித்து பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை செய்து வர இவர்களுடைய பிரச்சனை அகலும் சுபக நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் கஷ்டங்கள் விலகும் எண்ணிய காரியங்கள் நடைபெறும் அனைத்து நன்மைகளும் ஏற்படும் நன்றி